എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ജെ ആർ സി എം നമ്മൾ ഒരു ന്യൂട്രീഷൻ സെഗ്മെന്റില് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏഴാമത്തെ എട്ടാമത്തെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും വാല്യൂബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാല്യൂബിൾ ആയിട്ടുള്ള എന്നാൽ നമുക്കിപ്പോ കിട്ടാൻ കുറച്ച് ഷോർട്ടേജ് വന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ന്യൂട്രിസാർട്ട് എസ് ഫൈവ് അതിന്റെ എല്ലാ തലങ്ങളും എട്ട് സെറ്റ് എട്ട് സെറ്റ് എല്ലാ തലങ്ങളും അതിന്റെ ഒരു ആവശ്യകത ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തി ഡോക്ടർ രാജൻ നാച്ചുറോപ്പതി ആണ് യോഗ എന്ന മേഖലയിൽ കഴിഞ്ഞ പതിനാല് വർഷമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു ആർസിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഏകദേശം പതിനാല് വർഷം ഓക്കെ രണ്ടും ബേസിക്കലി ഒന്ന് തന്നെയാണ് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു സാധ്യതകൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു സെഗ്മെന്റിന്റെ സാധ്യതകൾ എന്താണെന്നുള്ളത് ശരിക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഈ ഒരു സംവിധാനത്തിലൂടെ സോ ഹെൽത്ത് ഈസ് വെൽത്ത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഹെൽത്ത് ഈസ് വെൽത്ത് ആരോഗ്യമാണ് സമ്പത്ത് പണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വിദ്യാധനം സർവധനാൽ പ്രധാനം അതൊക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷെ അതിനപ്പുറത്ത് വലിയൊരു ശരിയാണ് ഇത് ഹെൽത്ത് ഈസ് വെൽത്ത് കാരണം ആ ഹെൽത്ത് മോശമായത് കൊണ്ടാണ് ലോകം മുഴുവൻ ഒരു കൊറോണയുടെ കവചത്തിനുള്ളിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഹെൽത്ത് ഈസ് വെൽത്ത് ഈ ഒരു അവസ്ഥ കാരണം ഹെൽത്ത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഗുഡ് ഓഫ് ഹാപ്പിനെസ് ഹാപ്പിനെസ് നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമാണ് ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം വീട്ടിൽ ആർക്കെങ്കിലും ചെറിയ ഒരു അസുഖം വന്നാൽ ആ വീടിന്റെ മൊത്തം താളക്രമം ഹാർമണി തെറ്റിപ്പോ ഓക്കെ നല്ല ആരോഗ്യത്തിന് നമ്മൾ പല ക്ലാസ്സുകളിലും പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് നല്ല വായു നല്ല വെള്ളം നല്ല ഭക്ഷണം നല്ല വ്യായാമം സ്ട്രെസ് ഫ്രീ ലൈഫ് ആവശ്യത്തിന് വിശ്രമം അതായത് ഉറക്കം ഇതൊക്കെയാണ് ബേസിക് ആയിട്ട് വേണ്ടത് ബേസിക് ആയിട്ട് വേണ്ട പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് കിട്ടാറില്ല നല്ല വായു നല്ല വെള്ളം നല്ല ഭക്ഷണം നല്ല വ്യായാമം ടെൻഷൻ ഇല്ലാത്ത ജീവിതം ആൻഡ് വിശ്രമം ഉറക്കം ഇത് എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന കംപ്ലീറ്റ് ആയത് കംപ്ലീറ്റ് ലൈഫ് അവിടെയാണ് നമുക്ക് ശരിക്കുള്ള ഹാപ്പിനെസ് കിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊന്നും അല്ല വർക്ക് പ്രഷർ വളരെ കൂടുതലാണ് മത്സരം എല്ലാ മേഖലയിലും മത്സരങ്ങളാണ് കോമ്പറ്റീഷൻ അല്ലെ ആൻഡ് വെരി ഹെക്ടിക് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ബിസി ഷെഡ്യൂൾ സ്ട്രെസ് വളരെ വൈകി ഉറങ്ങുന്ന ഒരു ശീലം എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ കേരളീയരാണ് ഏറ്റവും കൂടി ഇത്രമാത്രം വൈകി ഉറങ്ങുന്നവര് വൈകി ഉറങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട രോഗമാണ് ഷുഗർ കാരണം ഉറക്കവും ഷുഗറുമായിട്ട് അടുത്ത ബന്ധമുണ്ട് അഡിക്ഷൻ പല പല പ്രത്യേകിച്ച് ലഹരി വസ്തുക്കളുമായിട്ടുള്ള അഡിക്ഷൻ ടോക്സിക് ടോക്സിസിറ്റി അത് കൂട്ടാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇൻടോക്സിക്കേഷൻ ആൻഡ് നോട്ട് ടൈം ഫോർ എക്സസൈസ് പലരും പറയാറുണ്ട് വ്യായാമം ചെയ്യാനൊന്നും സമയമില്ല ഓട്ടമാണ് ഓട്ടത്തോട് ഓട്ടം എവിടെയൊക്കെ ഓടുന്നത് ആശുപത്രിയിലേക്കാണ് ഓടുന്നത് അപ്പം മനസ്സിലാക്കില്ല കുറെ കഴിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക നമ്മുടെ ഓട്ടം മുഴുവൻ ആശുപത്രി ഡോക്ടറെ അടുത്തേക്കാണ് ഓട്ടം മുഴുവൻ അപ്പൊ ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ വരുത്തി ചെയ്യാൻ വലിയ റിസൾട്ട് കിട്ടും സോ ഇന്നത്തെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് വെള്ളം പൊള്യൂട്ടഡ് ആണ് എല്ലാ മേഖലകളും പൊള്യൂട്ടഡ് ആണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ കൊറോണ കാലഘട്ടത്തിൽ കുറച്ച് പൊല്യൂഷൻ കുറഞ്ഞു കാരണം വണ്ടികളിലേക്ക് ഓട്ടം അല്പം കുറഞ്ഞിരുന്നു ഇപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല വീണ്ടും ഓടി തുടങ്ങി ഓക്കെ സോ ടുഡേസ് ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് എപ്പോഴും വളരെ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് ഇതിനും കുറച്ചൊരു ഒരു പരിഹാരം ഇപ്പൊ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പല കാര്യങ്ങളിൽ കൊറോണ നമുക്ക് ഗുണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ദോഷങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് കൾച്ചർ ടേസ്റ്റി ഫുഡ് കൾച്ചർ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കളേഴ്സും പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ഒക്കെ ചേർത്ത് ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണം നമ്മുടെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് തെളിവാണ് അഞ്ചും ആറും ക്യാൻസർ പേഷ്യൻസ് ഓരോ ദിവസവും എന്നെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആറ് ക്യാൻസർ പേഷ്യന്റ് വരെ ഇന്ന് വിളിച്ചു അതിന്റെ കാരണം എന്താ അത്രമാത്രം ക്യാൻസർ പേഷ്യൻസ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് അതിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ പക്ഷെ എത്ര കണ്ടാലും കേട്ടാലും അണ്ടിൽ അൺലെസ് അത് നമുക്ക് വരുന്നത് വരെ നമ്മളൊന്നിനെ കുറിച്ചും ബോധേടല്ല നമ്മുടെയൊക്കെ അതിന് ഇതൊന്നും നമ്മൾ നമ്മളെ ബാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ ഈ അസുഖങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അറിയാനും പറ്റില്ല ഒരു ലേഡി വിളിച്ചു അവർക്ക് ചെറുതായിട്ട് ചുമ തുടങ്ങിയതാണ് ചുമ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു മാസം രണ്ടു മാസം പല ട്രീറ്റ്മെന്റ് നടത്താൻ അവസാനം ലൈങ് ക്യാൻസർ എന്താ ചെയ്യുക അഡ്വാൻസ് സ്റ
സോ ഒരു ഡോക്ടർ അടുത്ത് എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ആഫ്റ്റർ ദ കംപ്ലീറ്റ് സെൽ ഡാമേജ് അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ അവയവത്തിനുള്ള സെല്ലുകൾ കോശങ്ങളുടെ കോശങ്ങൾക്ക് നാശം സംഭവിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഒരു ഡോക്ടറെ കാണാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹെൽത്ത് പ്രത്യേകം നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സെല്ലുകൾ ുകളെ കൊണ്ടാണ് ടിഷ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ശരീര കലകൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതിനെ കൊണ്ടാണ് ഓർഗൻ അല്ലെങ്കിൽ അവയവങ്ങൾ അതിനെ കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കംപ്ലീറ്റ് ബോഡി സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോ ഇതിൽ എവിടെ തകരാറ് വന്നാലും അൾട്ടിമേറ്റ്ലി സെലിന് വരുന്ന ഓരോ തകരാറുകളും നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് സത്യത്തില് ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഒരു കാലഘട്ടം സിക്നസിന്റെ കാലഘട്ടമാണ് നമ്മളിവിടെ കൂടുതൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് വെൽനസ് ഇൽനസിൽ നിന്ന് വെൽനസിലേക്കുള്ള ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇല്ല സിക്നസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇല്നസിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യും നമ്മൾ മരുന്ന് കഴിക്കും വെല്ലസിൽ എന്ത് ചെയ്യും മരുന്ന് കഴിക്കും അതായത് നല്ല ഫുഡ് സപ്ലിമെന്റ്സും നല്ല ഫുഡും കഴിക്കുന്നു അപ്പൊ ആദ്യത്തെ കേസിലെ ഡിസീസ് മാനേജ്മെന്റ് ഉണ്ട് രോഗങ്ങളെയാണ് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് ഹെൽത്ത് മാനേജ്മെന്റ് ഏതാണ് നല്ലതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം ആദ്യത്തെ കേസില് സിക്നസിൽ നമ്മൾ ഗോ ഫോർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചികിത്സയ്ക്ക് പോവും ഇവിടെയോ നമ്മള് പ്രിവെൻഷൻ എടുക്കുക അതായത് രോഗം വരാത്തൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറും ആദ്യത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിച്ചാണ് അല്ലെ ഒരു രോഗി വന്ന് ഒരു രോഗി ഒരു വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ ആ രോഗി മറ്റെല്ലാവരും ഡിപ്പെൻഡ് ആണ് ആശ്രയിച്ചിട്ടാണ് കഴിയുന്നത് കാരണം അയാളെ കൊണ്ടുപോകണം കൊണ്ടുവരണം ടെസ്റ്റിന് കൊണ്ടുപോകണം ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൂടെ നിൽക്കണം ബൈ സ്റ്റാൻഡർഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കണം എപ്പോഴും ഡിപ്പെൻഡൻ ആണ് എന്നാൽ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ എപ്പോഴും സെൽഫ് ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആണ് അവർ സ്വയം പര്യാപ്തരാണ് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അതിന്റെ സിക്നസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല സിനസ് സംഭവിക്കുന്നത് സ്പെൻഡ് ഫോർ ഡോക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് മെഡിസിൻ ഡോക്ടർമാർക്കും ആശുപത്രിക്കും വേണ്ടി നമ്മൾ മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടി പണം കൊടുക്കുന്നു ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് പേ ഫോർ ഹെൽത്തി ലൈഫ് അപ്പോ പലരും പറയാറുണ്ട് നമ്മുടെ ന്യൂട്രീഷൻ സപ്ലിമെന്റ്സ് ഒക്കെ ഭയങ്കര വിലയല്ലേ എന്നാൽ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിട്ട് മുന്നൂറ് രൂപ ഡോക്ടർക്ക് ഫീസും ഒരു അറുന്നൂറ് എഴുന്നൂറ് രൂപ മരുന്നുകളും പത്ത് രണ്ടായിരം രൂപ ടെസ്റ്റും ചെയ്യാൻ അവിടെ പ്രശ്നമില്ല അവിടെ എന്താണ് ഇത് ശരിക്കും ആളുകളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം അവിടെ നമ്മൾ ഡോക്ടർക്ക് മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ ആ രോഗം വരാതെ നോക്കുന്നു പേ ഫോർ ഹെൽത്തി ലൈഫ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതത്തിന് പേ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് വേണ്ടി ഒരു പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ ചോദിക്കുക ആൻഡ് ഗെറ്റ് ഫിസിക്കൽ പെയിൻ അവിടെ നോക്കൂ മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി പെയിൻ പെയിൻ അവിടെ കുറയുന്നില്ല ഫിസിക്കൽ പെയിൻ മാത്രമല്ല മെന്റൽ പെയിൻ വേറെ ഉണ്ട് കാരണം കീശ കാലിയാവും ബാങ്ക് ബാലൻസ് ഉണ്ടാവില്ല ഒരു കൊച്ചു ക്യാൻസർ തന്നെ ഒരു വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുടുംബം അതോടുകൂടി കുടുംബം കുളം തോണ്ടു എന്ന് പറയാം കാരണം എന്താണ് അത്രമാത്രം എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് എന്നാൽ വലുത് അവസാനം ഉണ്ടോ അവസാനം ഒന്നും ഇല്ല താനും ഇവിടെ എന്താണ് എൻജോയ് അവർ ലൈഫ് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഇത് ഒരു ചുമന്ന സർക്കിളിലാണ് സ്ക്വയറിലാണ് വരുന്നത് മെഡിസിൻ ഇപ്പുറത്തോ ഒരു പച്ച ഈ ചോപ്പിൽ നിന്ന് പച്ചയിലേക്കുള്ള ഒരു യാത്ര ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വട്ട് ഇസ് യുവർ ചോയ്സ് സിക്നസ് ഓർ ഇല്ലസ് ഓർ വെൽനസ് നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ് വെൽനസ് ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ വെല്ലസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് ന്യൂട്രി ചാർജ് ആർസ്യം എന്ന ബ്രാൻഡിൽ കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും ബൃഹത്തായ ഒരു പോഷകാഹാര ശ്രേണിയാണ് ന്യൂട്രി ചാർജ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥ നമ്മൾ മൊബൈൽ ചാർജ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം കൂടുമ്പോൾ മൊബൈൽ ചാർജ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ രണ്ടു അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെയും ചാർജ് ചെയ്യണം എന്തുകൊണ്ട് ചാർജ് ചെയ്യണം ന്യൂട്രീഷനെ കൊണ്ട് ചാർജ് ചെയ്യണം പോഷകങ്ങളെ കൊണ്ട് ശരിയായ അളവിൽ ചാർജ് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ശരീരം ശരിയായ രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യും എല്ലാവരും ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ നല്ല രസമായിട്ട് എന്നാ ചിത്രം ലാപ്ടോപ്പ് തലയിലും കമഴ്ത്തി വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് സ്ട്രെസ് അതിനപ്പുറത്തുള്ള ഒരു സ്ട്രെസ് ഇല്ല അല്ലേ എവറി വൺ ഇസ് സ്ട്രെസ് എല്ലാവരും ഭയങ്കര സ്ട്രെസ് ആണ് പിന്നെയോ എവറി വൺ ഇസ് സ്ട്രഗ്ലിംഗ് വിത്ത് വൺ ഓർ ദ അതർ ഡിസീസ് അങ്ങനെ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു രോഗത്തിന് ചികിത്സ തേടി പോയ ഒരു വ്യക്തി ആ രോഗത്തിന് മരുന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അടുത്ത
ടീനേജിൽ എന്റെ മുഖത്ത് നിറച്ച് കുരുക്കൾ വരിക ഇതൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് പല പോഷണങ്ങൾ കുറവാണ് പ്ലസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ടോക്സിസിറ്റി കൂടുതലാണ് രണ്ട് കാരണങ്ങളെ കൊണ്ടാണ് വരുന്നത് ഓർ റിംഗിൾസ് ഓൺ സ്കിൻ ആസ് വി ഏജ് അതായത് പ്രായമാകുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ പ്രായമാകുന്ന അവസ്ഥ അതായത് പ്രിമാച്ചർ ആയിട്ടുള്ള ഏജിങ് റിംഗിൾസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചുളിവുകൾ വരിക ആൻഡ് ഡയബറ്റീസ് ഡ്യൂ ടു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ അല്ലെ ഇത് നമ്മൾ സ്ഥിരം കണ്ടുവരുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏകദേശം ഒരു മധ്യവയസ്സ് പിന്നിട്ട ഏകദേശം മൂന്നിലൊന്നോളം ആളുകൾ മിനിമം പ്രീ ഡയബറ്റിക്സ് കാറ്റഗറി അല്ലെങ്കിൽ പ്രീ ഡയബറ്റിക്സ് ഓർ ഡയബറ്റിക്സ് അത്രമാത്രം ഉണ്ട് ഇനി ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് അറിയില്ല എപ്പോഴും അറിയാം വേറെ എന്തെങ്കിലും അസുഖത്തിന് വേണ്ടി ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകുമ്പോൾ ഡോക്ടർ പറയുന്ന ഷുഗറും കൂടി ചെക്ക് ചെയ്തോളൂ അപ്പൊ മാത്രമേ നമ്മളിത് മനസ്സിലാക്കാറുള്ളൂ ഓർ ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ട് ആളുകൾ ആകെ കൂടി വിഷമിച്ച് നടക്കണ്ട ഇൻക്രീസ് ഈ കൊളസ്ട്രോൾ ലെവൽ ഈ കൊളസ്ട്രോൾ കൂടാൻ ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ ബേക്കറി പലഹാരങ്ങൾ കഴിക്കുന്നു നോൺ വെജ് കഴിക്കുന്നു ഒന്നിലധികം തവണ ചൂടാക്കി എണ്ണയിലൂടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കഴിക്കുന്നു ഇത് പതുക്കെ പതുക്കെ രക്തക്കുടലുകളുടെ ഉൽഭിത്തികൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്ലാക്ക് ഫോർമേഷൻ വരും അങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ രക്തക്കുടൽ അടഞ്ഞു പോകും രക്ത ശരിയായ രീതിയിൽ പാസ് ചെയ്യാത്ത അവസ്ഥ വരും ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരും ഇരുപത്തെട്ട് ശതമാനം ആളുകൾ ഇന്ത്യയിൽ മരിക്കുന്നതിനുള്ള കാരണം ഹൃദ്രോഗമാണ് ഓക്കെ അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണക്കാരനാണ് കൊളസ്ട്രോൾ ആ കൊളസ്ട്രോളിന് കഴിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ പതിമൂന്നോളം പുതിയ രോഗങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നാണ് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോ ഹാർട്ടിന്റെ മസിലുകൾ വീക്കാവുന്നു എല്ലാവരും ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള സ്ട്രെസ്സിലാണ് സോ അതിനുള്ളൊരു പരിഹാരമാണ് ന്യൂട്രിച്ചാർ എസ് വൈ നമുക്ക് കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുൻപ് നന്നായിട്ട് കിട്ടിയിരുന്നു പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ചെറിയൊരു ബ്രേക്ക് വന്നു കൊറോണ ടൈമും കൂടി വന്നപ്പോൾ ഒരു ലോങ് ബ്രേക്കായി വീണ്ടും നമുക്ക് കിട്ടി തുടങ്ങാൻ പോകുക ന്യൂട്രിച്ചാർ എസ് വൈ സാധാരണ നമ്മുടെ ഫുഡ് സപ്ലിമെന്റ്സ് എല്ലാം സാധാരണ ന്യൂട്രീഷണൽ സപ്ലിമെന്റ്സ് എന്ന കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണെങ്കിൽ ഇതിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഒരു ഫുഡ് സപ്ലിമെന്റ് മാത്രമല്ല അതൊരു ഹെർബൽ ന്യൂട്രീഷൻ കൂടിയാണ് അതായത് പൂർണ്ണമായും ഔഷധികളുടെ സത്ത് മാത്രമേ ഇതിലുള്ളൂ വേറെ ഒന്നുമില്ല അത്രമാത്രം നാച്ചുറലാണ് ന്യൂട്രിച്ചാർജ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് പവർഫുൾ എൻട്രി ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് ഹെർബൽ ന്യൂട്രീഷൻ ദ ഹെർബൽ ന്യൂട്രീഷനിൽ ആദ്യത്തെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ന്യൂട്രിച്ചാർ എസ് വൈ സൊ പവർ ഓഫ് ഫൈവ് ഹെർബ്സ് അഞ്ച് ഔഷധികൾ It provides freedom from every disease. All of you have a good idea. That is the naturality of your life. That is the truth of your life. That is the truth of your life. That is the truth of your life. One of them is black seed. Karinjeera. Two of them is Tulasi. Three of them is Arivayp. Neem. Four of them is Kattarwada. Aloe Vera. Five of them is Pudina. Spearmint. ഈ അഞ്ച് ഔഷധികൾ ആയതുകൊണ്ട് പറയുന്നത് സൂപ്പർ ഫൈവ് ന്യൂട്രിച്ചാർ എസ് ഫൈവ് എന്നുള്ള ഫുൾ ഫോം ന്യൂട്രിച്ചാർ സൂപ്പർ ഫൈവ് അതായത് ഇന്ന് ലോകത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ എന്നുള്ള കേരളത്തിലെ എന്നല്ല ലോകത്തിലുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഔഷധികൾ എന്നുള്ള എക്സ്ട്രാക്ട് മാത്രം ചേർത്തുണ്ടാക്കിയ ഒരു അത്ഭുത വസ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു മാജിക്കൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ന്യൂട്രിച്ചാർ എസ് ഫൈവ് ഈ അഞ്ചും നമുക്ക് അറിയാം അഞ്ചും നാച്ചുറൽ ആണ് ഇതിലൊന്നും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് ഒന്നുമില്ല ഇനി അതിൽ നമുക്ക് ഓരോന്നിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം ബ്ലാക്ക് സീഡ് ഹാസ് ബിൻ യൂസ്ഡ് ആസ് എ മെഡിസിനൽ പ്ലാന്റ് ഫോർ ദ ഫാസ്റ്റ് ത്രീ തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ മൂവായിരത്തിലധികം വർഷങ്ങളായിട്ട് കരിഞ്ചീരകത്തിന്റെ സത്ത് കരിഞ്ചീരകത്തിന്റെ എണ്ണ ഒരു ഹെർബൽ ന്യൂട്രീഷൻ ആയിട്ട് ഒരു മെഡിസിൻ ആയിട്ട് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അത് ഖുറാനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ സെറമഡി ടു എവറി ഡിസീസ് എക്സെപ്റ്റ് അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം ഇതാണ് മരണമൊഴികെ സർവ രോഗങ്ങൾക്കുമുള്ള ഒരു പരിഹാരമാണ് കരിഞ്ചീരകം എന്ന് ഖുറാനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹയസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സയന്റിഫിക് സ്റ്റഡീസ് ഹാവ് ബിൻ ഡൺ ഓൺ ബ്ലാക്ക് സീഡ് ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്റ്റഡീസ് നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് കരിഞ്ചീരകം റെക്കമെൻസ് ബ്ലാക്ക് സീഡ് ആസ് എ ഹെർബൽ റെമഡി എല്ലാ മേഖലകളിലും ഒരു ഇത് ഒരു മരുന്ന് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഹെർബൽ അതായത് ഔഷധികളെ സത്യനെടുത്ത ഒരു മരുന്നായിട്ട് ബ്ലാക്ക് സീഡ് ഓയിൽ ഹാസ് ബിൻ അപ്രൂവ്ഡ് ബൈ യു എസ് എഫ് ഡി എസ് ആൻഡ് ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം സ്റ്റിമുലന്റ് അത് പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്തോളൂ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിന്റെ ഫുഡ് ആൻഡ് ഡ്രഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അവിടുത്തെ ഏജൻസി അവര്
യൂസ്ഫുൾ ഫോർ ഹെൽത്ത് അതായത് ആരോഗ്യത്തിന് സമ്പൂർണമായിട്ട് കൊടുക്കാവുന്ന ഒന്നാണ് എല്ലാതരം ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണെന്നാണ് ഇതിലെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ബ്ലാക്ക് സീഡ് ലോൺ ഈസ് ഇനഫ് ടു കീപ് യു ഹെൽത്തി ഇത് മാത്രം മതി നിങ്ങളെ ആരോഗ്യവാനായിട്ട് നിലനിർത്താൻ ഇത് മാത്രം മതി വേറെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല മാത്രമല്ല എന്നാൽ ഇതിൽ ഈ ഒറ്റ പ്രൊഡക്റ്റ് മാത്രമല്ല ഒരു കണ്ടന്റ് മാത്രമല്ല ചേർത്തിരിക്കുന്നത് നാല് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നാല് കണ്ടന്റ് കൂടി ചേർത്തുണ്ട് സോ ഫോർ മോർ ഹെൽസ് ബീൻ പുട്ട് ഇൻ ന്യൂട്രി ചാർട്ട് എസ് വൈ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എ ബ്ലെൻഡ് ഓഫ് ഫോർ ടൈപ്സ് ഓഫ് തുളസി തുളസി നാല് തരത്തിലുള്ള തുളസി തുളസിയെ കുറിച്ച് മലയാളികളോട് മലയാളികളോട് നല്ല ഇന്ത്യക്കാരോട് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഔഷധികളുടെ രാജാവാണ് തുളസി മുപ്പത്താറ് ഔഷധ ഗുണങ്ങളാണ് തുളസിക്കുള്ളത് ഇതിൽ നാല് തരത്തിലുള്ള തുളസി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ വീട്ടിൽ ചെറിയ ചെറിയ ഇപ്പൊ സ്കിന്നിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഒരു ഡിസോർഡർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തുളസിയുടെ ഇല പിഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ സ്കിന്നിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യും അതിന്റെ കൂടെ കുറച്ച് ഭസ്മം കൂടി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്കിന്നിലുള്ള അലർജിക്കൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് ഇപ്പോ ഡൈജസ്റ്റ് ഡിസ പ്രത്യേകിച്ച് ചെസ്റ്റ് കഞ്ചഷൻ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ തുളസിയുടെ ഇല വെറുതെ തിന്നാറുണ്ട് തുളസിയുടെ ഇല വെള്ളത്തിലിട്ട് അതിന്റെ ആവി പിടിക്കാറുണ്ട് ഇതിനൊരുപാട് മെഡിസിനൽ ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ട് ഇത് തലയിൽ ചൂടി കഴിഞ്ഞാൽ മുടിയിൽ പെയിൻ ഉണ്ടാവില്ല അത്രയും ബെനിഫിഷ്യൽ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ സ്കിന്നിലുണ്ടാ മുടിയിലുണ്ടാകുന്ന വട്ടത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഈ മുടി പോകുന്ന അവസ്ഥയ്ക്ക് ഒക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ ബെനിഫിറ്റ് ആണ് തുളസിക്ക് നാല് തരത്തിലുള്ള തുളസി ഫോർ ടൈപ്പ് അതായത് കൃഷ്ണ തുളസി രാമ തുളസി കാട്ടു തുളസി പിന്നെ ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ട് ഒരെണ്ണം കൂടി ഞാൻ എന്റെ പേര് വിട്ടുപോയി ഞാൻ പിന്നീട് പറയാം ഓക്കെ തുളസി ഇസ് കൺസിഡർഡ് ആസ് ദ ക്യൂ നോ ഹെർബ്സ് ഔഷധികളുടെ രാജ്ഞിയാണ് തുളസി ആ കർപ്പൂര തുളസി നാലാമത്തെ തുളസിയുടെ പേരാണ് കർപ്പൂര തുളസി അപ്പൊ കൃഷ്ണ തുളസി രാമ തുളസി കർപ്പൂര തുളസി കാട്ടു തുളസി നാല് തരത്തിലുള്ള തുളസിയുടെ എക്സ്ട്രാക്ട് ആണ് അതിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് തുളസി ഹാസ് ബിൻ വർഷിപ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഫോർ ഏജസ് ഒരുപാട് വർഷങ്ങളിൽ നമുക്കറിയാം എല്ലാ അമ്പലങ്ങളിലും ഏത് പൂജയ്ക്കും തുളസി ഇല്ലാണ്ട് ഒരു പൂജ ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ ആൻഡ് ഹാസ് ബിൻ യൂസ് ടു പ്രൊവൈഡ് എ വാസ്റ്റ് അറേ ഓഫ് ഹെൽത്ത് ബെനിഫിറ്റ്സ് നമ്മൾ ആൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു വൈവിധ്യമുള്ള ഒരുപാട് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമാണ് നമുക്കറിയാം ഈ മൂക്കിൽ ദശ വളരുന്ന ഒരു അസുഖം പൊതുവെ ആളുകൾക്ക് ധാരാളമുണ്ട് അത്തരം ആളുകൾ ഡോക്ടറെ കണ്ട മൂക്കിന്റെ ഭാരം വളഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാന്നൊക്കെ പറയും നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ ഇതിന്റെ ഇല ആ വെള്ളത്തിലിട്ട് ആവി നന്നായിട്ട് മൂക്കിൽ കൊള്ളുക ഇടത്തെ മൂക്കിലൂടെയും കൊള്ളുക വലത്തെ മൂക്കിലൂടെയും കൊള്ളുക അങ്ങനെ ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്യുക അതായത് ഇടത്തെ മൂക്കിലൂടെ ഫ്യൂംസ് ഉള്ളിലോട്ട് ശ്വസിച്ച് വലത്തിലൂടെ വീടുക അങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് മൂക്കിന്റെ പാലത്തിനുണ്ടാകുന്ന അതായത് മൂക്കിന്റെ ഉള്ളിൽ ദശ വളരുന്നതിന് വളരെ നല്ലതാണ് കുറച്ചുകൂടി അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് സ്റ്റേജ് ഈ ഇതിന്റെ ഇല കുത്തിപ്പിഴിഞ്ഞ അതിന്റെ നീരെടുത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് മൂക്കിൽ വലിക്കാം ആദ്യം ഒന്ന് രണ്ട് തവണ തുമ്മൊക്കെ ചെയ്യും ചെറിയ നീറ്റിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ നസ്യം ചെയ്യാന്ന് പറയും അതും വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആണ് സോ തുളസിക്ക് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് മോഡേൺ സയൻസ് ഈസ് ആൾസോ അഡോപ്റ്റിംഗ് ദ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് തുളസി ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രം തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിന്റെ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് ആൾറെഡി അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല ഇതിൽ മൂന്നാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കണ്ടന്റ് ആണ് ആര്യവേപ്പ് ആര്യവേപ്പ് ഏറ്റവും നല്ലൊരു അണുനാശക ഔഷധമാണ് ആന്റിബയോട്ടിക് ആണ് ആന്റി ബാക്ടീരിയൽ ആണ് ആന്റി ഫംഗൽ ആണ് ആന്റി വൈറൽ ആണ് ഫോർ എവറി തിങ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗുഡ് അല്ലെ പ്രത്യേകിച്ച് ലിവർ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കിഡ്നി സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഡയബറ്റിക്സിന് എല്ലാറ്റിനും ഇത് നല്ലതാണ് ഇത്രയും ചില ആളുകൾ പല്ല് തേക്കുന്നതിന് ആ വേപ്പിന്റെ കമ്പ് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ നമ്മൾ മാത്രമാണ് ബ്രഷും പേസ്റ്റും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഹാസ് ബിൻ യൂസ് ഇൻ ആയുർവേദ ആയുർവേദ മെഡിസിൻ ഫോർ മോർ ദാൻ ഫോർ തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സ് നാലായിരം വർഷത്തിനപ്പുറം ഇത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് രക്തശുദ്ധീകരണത്തിന് ഇത് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് കാരണം രക്തശുദ്ധീകരണം ശരിയല്ലെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവും സ്കിന്നിൽ ഒരുപാട് അലർജി പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് സംസ്കൃതത്തിൽ ഇതിന്റെ ഒരു പേര് തന്നെ അരിഷ്ട് എന്നാണ് അരിഷ്ട് അരിഷ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് പെർഫെക്ഷൻ പൂർണ്ണതയുള്ളത് മാത്രമല്ല ഇംപരിഷ്ടബിൾ അതായത് എല്ലാ കാലത്തും നിലനിൽക
നമുക്കറിയാം അഞ്ചാമത്തെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് എസ് പി ആർ മിൻറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുതിന പുതിന ബേസിക്കലി എക്സലൻറ്റ് ഗുഡ് ഫോർ ഡൈജഷൻ സ്പിയർ മിൻറ്റ് ഈസ് എക്സലൻറ്റ്ലി ഗുഡ് ഫോർ ഡൈജഷൻ നമുക്കറിയാം പുതിന കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കി ചമ്മന്തിയൊക്കെ കഴിക്കാറുണ്ട് അല്ലെ കറികളിലൊക്കെ ധാരാളം ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റെ വളരെ നല്ല റെസെപ്റ്റാണ് ഗുഡ് ഫോർ സ്റ്റമക് ഹെൽത്ത് ആണ് സ്പിയർ മിൻറ്റ് It is not surprising that they are found a place in your pitch address. Now, it is not surprising that they are found a place in your pitch address. It is not surprising that they are found a place in your pitch address. It is not surprising that they are found a place in your pitch address. It is not surprising that they are found a place in your pitch address. It is not surprising that they are found a place in your pitch address. ബാഹ്യ മായിട്ട് കാണാവുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് ഇറക്കട്ടുണ്ട് ആന്തരികമായിട്ടുണ്ട് അന്ന് ഇറക്കട്ടുണ്ട് ബാഹ്യമായതിനെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി എന്തെങ്കിലും ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ നടത്താം എന്തെങ്കിലും ഓയിൻമെന്റ് ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം പക്ഷെ ആന്തരികമായി പലപ്പോഴും നമ്മൾ കാണില്ല കുറെ കഴിയുമ്പോഴാണ് അത് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പൊ ഇത് രണ്ടിനും ഗുണം ചെയ്യും ഇന്റേർണൽ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ സ്കിൻ റിലേറ്റഡ് ഇഷ്യൂസ് ലൈക് പിംപിൾസ് ആണ് മാത്രമല്ല ബ്ലിസ്റ്റേഴ്സ് മുഖക്കുരു കഴിഞ്ഞിട്ട് മുഖത്ത് ഇങ്ങനെ കുറച്ചുകൂടി വലിപ്പമുള്ള കുരുക്കൾ ബ്ലിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ അതാണ് ബ്ലിസ്റ്റേഴ്സ് ചില കേസുകളിൽ അതൊരു പാടായിട്ട് അവശേഷിക്കും അതിന് ഇത് വളരെ ഗുണം ചെയ്യും അതിന്റെ പിഗ്മെന്റേഷൻ നോക്കൂ ആ സ്കിന്നിൽ വരുന്ന ആ കളർ ചേഞ്ച് കണ്ടില്ലേ ആ ഡിസ്കളറേഷൻ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് പിഗ്മെന്റേഷൻ അതിനും ഈ പറഞ്ഞ നോട്ടിച്ചാർട്ട് എസ് ഫൈല് ഈ കണ്ടന്റുകൾ വളരെ ഗുണം ചെയ്യും ആൻഡ് എക്സിമ എക്സിമ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചൊറി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അടുത്ത സ്റ്റേജിനാണ് നമ്മൾ എക്സിമ ചെരങ്ങ് എന്ന് പറയുക ഏകദേശം മലയാളത്തിൽ ഓക്കെ അതായത് ചൊറി കഴിഞ്ഞുള്ള ആ ഭാഗത്ത് സ്കിൻ വളരെ ഡ്രൈ ആയിരിക്കും ചൊറിയുമ്പോൾ അത് ഇവിടുത്തെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ പതുക്കെ പതുക്കെ അതിന്റെ ചെറിയ പാർട്സ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പൊടിഞ്ഞു പൊടിഞ്ഞു വരും അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് എക്സിമ എക്സിമ എന്ന് വെച്ചാൽ ചെരങ്ങ് ചൊറിയുടെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഇതാണ് സൊറിയാസിസ് ചൊറി അത് പല രൂപത്തിലും ഒരു ഈ രൂപത്തിലാവണം പല വൈ ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ഉണ്ട് ഇത് എങ്ങനെ അത് വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ടോക്സിസിറ്റി കൂടുമ്പോഴാണ് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ശുദ്ധീകരണ അവയവങ്ങളാണ് ഒന്ന് ലിവർ മറ്റൊന്ന് കിഡ്നി ഈ രണ്ടിനും ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ടോക്സിസിറ്റി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വരുമ്പോൾ അത് രക്തത്തിലൂടെ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും അത് സ്കിന്നിലൂടെ പുറത്തു വരാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നടത്തുകയും ചെയ്യും അതാണ് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സ്കിൻ അലർജി അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെറിയ കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കിഡ്നി ഏകദേശം ചെറിയൊരു ഡാമേജിന്റെ വക്കത്ത് എത്തി നിൽക്കുകയാണ് കാരണം ഒന്ന് നമ്മുടെ ലിവർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വരുന്ന ഇൻപുട്ടിലൂടെ വരുന്ന ടോക്സിസിറ്റിയെ ഡീടോക്സിഫൈ ചെയ്യുന്നു കിഡ്നി ചെയ്യുന്നത് രക്തത്തിലെ മാലിന്യങ്ങളെ അരിച്ച് വേസ്റ്റ് പുറത്തു കളയുന്നു ഇത് രണ്ടും ശരിയായി നടക്കുന്ന ഒരു ശരീരത്തിലും സ്കിൻ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല എവിടെങ്കിലും ഒക്കെ തടസ്സം വരുമ്പോൾ ആ പുറത്തേക്ക് പോകേണ്ടത് വീണ്ടും ബ്ലഡിലൂടെ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും അത് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കുരുക്കളായിട്ട് വരും ചിലപ്പോൾ മുഴകളായിട്ട് വരും ചിലപ്പോൾ ചൊറിച്ചിലായിട്ട് വരും ചിലപ്പോൾ ചൊറിയായിട്ട് വരും ചിലപ്പോൾ ചെറങ്ങായിട്ട് വരും ചിലപ്പോൾ ആക്നി അല്ലെങ്കിൽ കറുത്ത കുരുക്കളായിട്ട് വരും പല രീതിയിൽ വരും അതിന് ഓരോ പേരുകൾ നമ്മൾ പറയുന്നു ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കിടക്കാനുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് ഈ സമയത്ത് നമ്മളൊരു സാധാരണ ഒരു അലോപ്പതി ഡോക്ടറെ കട്ട് ചികിത്സ നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരിതിന് മരുന്ന് തരും രോഗം തൽക്കാലത്തേക്ക് ശ്രമിക്കും ഇതിനെ സപ്രസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അടിച്ചമർത്തുന്നു പക്ഷെ നമ്മുടെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൽ ഇങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങൾ അടിച്ചമർത്തില്ല അത് പുറത്തേക്ക് കളയും അപ്പൊ അപൂർവം ചില ആളുകൾക്ക് ഇത് കഴിക്കുമ്പോൾ ഉള്ളിലുള്ള പഴയ അസുഖങ്ങൾ പതുക്കൊന്ന് പുറത്തു വരുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു നല്ല ലക്ഷണമാണ് നിങ്ങളുടെ ശരീരം ഈ സംവിധാനമായിട്ട് ശരിക്കും പ്രതികരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡിക്കേഷൻ ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട മാത്രമല്ല ഇറ്റ് എൻഹാൻസസ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അഗൈൻ ഓർത്തിരിക്കുക നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രശ്നം കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ആകെ വട്ടം കറങ്ങി നിൽക്കുന്നത് ഇറ്റ് എൻഹാൻസസ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ലെവൽ ഓക്കെ ഇറ്റ് ഹാസ് ആന്റി ഡയബറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി ഐ പ്യൂരിഫൈസ് ബ്ലഡ് ആൻഡ് പ്രൊവൈഡ് റിലീഫ് ഇൻ ഗ്യാസ് റിലേറ്റഡ് ഇഷ്യൂസ് വയറിലെ കംപ്ലീറ്റ് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് നല്ലതാണ് വയറിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത ഒരു മലയാളി ഇല്ല എല്ലാവർക്കും പ്രശ്നങ്ങൾ
നമുക്കറിയാം ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് അല്ലെ തുളസിയുടെ ഇല നല്ലതാണ് പുതിനയുടെ ഇല വീടുകളിലൊക്കെ ആളുകൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പുതിനയുടെ ഒരു ചെടിച്ചട്ടിയിൽ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ച് വീട്ടില് കറിയിലതിടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുന്നുണ്ട് പറ്റുന്ന സമയത്തൊക്കെ അരിവേപ്പിന്റെ ഇല ഞാനൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലും യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഇല എടുത്ത് വെറുതെ ചവച്ച് തിന്നും അത്രയും നല്ലതാണ് കാരണം അത് ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഡീടോക്സിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഇപ്പൊ ലിവർ സംബന്ധമായ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും അത് ഗുണം ചെയ്യും അതായത് ലിവർ എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസോർഡർ ഹിപ്പറ്റൈറ്റിസിനും വരെ നല്ലതാണ് അരിവേപ്പിന്റെ ഇല അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇത് നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് കഴിയണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ ആർക്കും വേണമെങ്കിലും ഇത് ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗിക്കാം എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പ്രായോഗികമായിട്ട് പലപ്പോഴും പറ്റാറില്ല ഇമ്മീഡിയറ്റ് റിസൾട്ട് പെട്ടെന്ന് റിസൾട്ട് കിട്ടണം ഇങ്ങനെയുള്ള അസുഖങ്ങൾക്കൊക്കെ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ആഗ്രഹം എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കും അല്ലെ ഒരു പനി വന്നാൽ മരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആ രണ്ടാഴ്ച കൊണ്ട് മാറിയാൽ മതി തിരക്കൊന്നുമില്ലല്ലോ എന്ന് ആരും കരുതാറില്ല ഇന്നേക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല അത്രയും നല്ലത് ദോസ് ഹു വാണ്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ് റിസൾട്ട് ഇറ്റ് മീൻസ് എവറിബഡി ഇസ് ഇൻ നീഡ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡ്യൂറിംഗ് വൈറൽ ഫീവർ അപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് മഴക്കാലാണ് പൊതുവെ പനിയൊക്കെ ധാരാളമുണ്ട് പനിയും ചുമയൊക്കെ ധാരാളമുണ്ട് അവർക്ക് ഇത് കൊടുക്കാം കാരണം വൈറൽ ഫീവറിന് അത് വളരെ നല്ല റിസൾട്ട് ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് വൈറൽ ഫീവർ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ക്ഷീണമുണ്ട് ക്ഷീണം ലോങ് ഫീവർ മാറിയാലും ആ ക്ഷീണം കാരണം ആളുകൾക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ് അവർക്ക് ഇത് വണ്ടർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് തരും ആ മാത്രമല്ല സ്കിന്നിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ബ്ലിസ്റ്റേഴ്സ് ആവാം പിംപിൾസ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ സ്കിന്ന് ഡ്രൈ ആവാം അവർക്കും ഇത് വളരെ നല്ലതാണ് എൽമെന്റ് സ്കിൻ എൽമെന്റ്സ് ലൈക്ക് പിംപിൾസ് ഓക്കെ ആൻഡ് ദോസ് ഹു ഹാവ് എ പ്രൊഫഷണൽ നീഡ് ഫോർ മേക്കപ്പ് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ബയർ ഹോസ്റ്റസ് അവരൊക്കെ നാച്ചുറലി അവരുടെ ജോലിയുടെ ഭാഗമാണ് മേക്കപ്പ് എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഹോസ് മറ്റേ നമ്മുടെ ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റിയിൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന മേഖലയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ലേഡീസിനൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അവർക്കൊക്കെ നമുക്ക് ഇത് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ദോസ് ഹു ഹാവ് പ്രൊഫഷണൽ നീഡ് ഫോർ മേക്കപ്പ് നമുക്ക് ഈ മേഖലയിലെ ആളുകളെ നമുക്ക് വളരെ അടുത്ത് പരിചയമുണ്ട് അവർക്ക് ഇത് നമുക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ടു ആയുർവേദിക് ഡോക്ടേഴ്സ് അല്ലെ അവർക്ക് കൊടുക്കാം കാരണം ഇതെല്ലാം കൂടി കിട്ടാവുന്ന ഒരു സംവിധാനം വേറെ ഇല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ആയുർവേദിക് ഡോക്ടേഴ്സിന് ഇത് നമുക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ സ്പാസ് ആൻഡ് ബ്യൂട്ടി പാർലേഴ്സ് മസാജിങ് സെന്ററുകൾ അതുപോലെ ബ്യൂട്ടി പാർലറുകളൊക്കെ നമുക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാം കാരണം ഇത് നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്റേണലി കിട്ടുന്ന ബ്യൂട്ടിയും അവരെ സ്കിൻ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളെ മാറ്റാനാണ് അപ്പൊ അത്രയും വണ്ടർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നു ഡോസ് ഹു ആർ കോഷ്യസ് ഓഫ് സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഓഫ് മെഡിസിൻസ് അങ്ങനെ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ധാരാളം ആളുകൾ വരുന്നുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു മരുന്നിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം അവർ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യും ഈ മരുന്നിന്റെ സൈഡ് എഫക്ട് എന്താണെന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കാം കാരണം എന്താ ഇത് നാച്ചുറൽ ഹെർബാണ് അപ്പൊ തുളസി ഇടയില തിന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും അസുഖം ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടാവോ ഉണ്ടാവില്ല പുതിന കഴിച്ചിട്ട് ആർക്കെങ്കിലും വയറിലോ കംപ്ലയിന്റ് ഉണ്ടാവോ ഉണ്ടാവില്ല ആര്യവേപ്പിന്റെ ഇല തിന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ലിവർ ഡിസോർഡർ ആർക്കും ഉണ്ടാവില്ല കാരണം അത്രയും നാച്ചുറൽ ആണ് സോ ദോസ് ഹു ആർ കോഷ്യസ് ഓഫ് സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഓഫ് മെഡിസിൻസ് നല്ലൊരു ശതമാനം ആളുകൾ ഇന്ന് മരുന്നിന്റെ സൈഡ് എഫക്റ്റിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് അവർ പരമാവധി അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പറ്റുന്നില്ല കാരണം എന്താ ജീവിതശൈലി മാറ്റാൻ അവർക്ക് പറ്റുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പൾ വിത്ത് ലോ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അസുഖങ്ങൾ വരുന്ന ആളുകൾ നല്ലൊരു സമാനം ആളുകൾ എങ്ങനെയാണ് അല്ലെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പനി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ജലദോഷം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കഫക്കെട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആസ്മ തുമ്മൽ അലർജി കഫക്കെട്ട് വയറിളക്കം പനി അങ്ങനെ ഇഷ്ടം പോലെ അസുഖങ്ങളുണ്ട് എന്താ കാരണം അങ്ങനെ അസുഖങ്ങൾ വരുന്നത് ബിക്കോസ് ഓഫ് ലോ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രതിരോധ ശേഷി ഇല്ല കാരണം നമ്മുടെ ആരോഗ്യം വളരെ നിവർന്ന് നീണ്ടു നിവർന്ന് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വൈറസിനും ഒരു ബാക്ടീരിയക്കും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഓടിക്കാറാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ ശരീരം ഇങ്ങനെ ചാഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണെങ്കിലോ ഏത് വൈറസും ഓടിക്കേറും അതാണ് പറയുന്നത് ചാഞ്ഞ മ
ഓൾ ഹെൽസ് ഹാവ് ബീൻ പുട്ട് ഇൻ റൈറ്റ് പ്രപ്പോർഷൻ അതിൽ ഓരോ ഔഷധികളും കൃത്യമായ അനുപാതത്തിലാണ് അതിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് എപ്പോഴാണ് അത് കഴിക്കേണ്ടത് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആഫ്റ്റർ ലഞ്ച് അതാണ് ഏറ്റവും നല്ല ടൈം പക്ഷേ ഈ ലഞ്ചിന് ശേഷം കഴിക്കും ഈ ലഞ്ചിന് ശേഷം കഴിക്കുന്ന ഗുളിക പലപ്പോഴും നമ്മൾ മറന്നു പോകും കാരണം പലപ്പോഴും ആളുകൾ ആ വർക്കിന്റെ ആ ബിസി നാച്ചുറൽ വിട്ടു പോകും സോ യു ക്യാൻ ടേക്ക് ഇൻ ദ മോർണിംഗ് ആൾസോ പക്ഷെ രാത്രി കഴിക്കണ്ട ഇത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണഗതിയിൽ ഇതിൽ ഈ കരിഞ്ജീരകത്തിന്റെ ആ സത്ത് അത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തീട്ടി വരും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ആദ്യത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട അതുകൊണ്ട് യാതൊരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാവില്ല സോ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആഫ്റ്റർ ലഞ്ച് ഓർ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാം അത് ഒന്നോ രണ്ടു ദിവസം ചെറുതായിട്ടൊന്നും ഇങ്ങനെ തേറ്റി വരും ഡോൺ വറി അതിനെ കുറിച്ച് ഒട്ടും ബോധർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഏത് വയസ്സ് തൊട്ടാണ് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇത് കമ്പനി ഉണ്ടാക്കിയ സ്ലൈഡാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പതിനെട്ട് വയസ്സ് മുതൽ എന്നാണ് പക്ഷെ തുളസിയുടെ ഇലയുടെ നീര് കൊടുക്കാൻ മൂന്ന് വയസ്സുള്ള കുട്ടിക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കാം അല്ലെ പുതിന കൊണ്ടുള്ള ചമ്മന്തി രണ്ടു വയസ്സുള്ള കുട്ടിയുടെ വായിലും വേണമെങ്കിൽ വെച്ചു കൊടുക്കാം കുട്ടി കഴിക്കും അതുപോലെ ആര്യവേപ്പ് തുളസി പുതിന ഇതെല്ലാം ഏത് പ്രായത്തിലെ ആളുകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഒരു ഗുളിക കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന പ്രായത്തിലുള്ള ഏതൊരാൾക്കും കൊടുക്കാം പക്ഷെ ഒഫീഷ്യലി ഒരു ഫുഡ് സപ്ലിമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെർബൽ ന്യൂട്രീഷന് ഇങ്ങനെ ഒരു കണക്ക് കാണിക്കണം എന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഒരു ഒരു ക്യാപ്സൂള് കഴിച്ചാൽ മതി ഒരു ദിവസം പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കൊരു എമർജൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് പെട്ടെന്ന് കുറച്ച് വല്ലാണ്ട് പനി വന്നു അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കുറച്ച് ഡൈജസ്റ്റീവ് ഡിസോർഡർ വന്നെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം രണ്ടെണ്ണം ഒന്ന് രാവിലെ കഴിക്കാം ഒന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് കഴിക്കാം രാത്രി പരമാവധി കഴിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കാരണം ഇതിന്റെ മാക്സിമം ബെനിഫിറ്റ് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നത് ഡേ ടൈമിലാണ് കഴിക്കുമ്പോഴാണ് കിട്ടുന്നത് ഇതിന് വരുന്ന വില നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് രൂപ അപ്പൊ ഇത്രയും ഗുണങ്ങൾ ഉള്ളതിന് വരുന്നത് നിസാര വില ഏകദേശം പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് പതിനാല് രൂപയുടെ അടുത്താ വരുന്നുള്ളൂ എം ആർ പിയിൽ വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഈ ഒരു ഗുളിക നമുക്ക് അത് പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മുഖത്തൊക്കെ കുരു വന്നു എന്ന് കരുതുക കുരു വന്നാൽ നമ്മളത് കഴിക്കാം ഒപ്പം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ഗുളിക പൊട്ടിച്ചിട്ട് അതിന്റെ ആ ലിക്വിഡ് ആ കുരുവിന്റെ ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം മുറിവുകളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഏറ്റവും നല്ലതാണ് ഒരു കുഴപ്പമില്ല കുരുക്കളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ചൊറിച്ചില് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് കിട്ടും അങ്ങനെ റിസൾട്ട് കിട്ടിയ ആളുകളുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ തൊണ്ടവേദനയൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് തൊണ്ടവേദന എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചുമ കഫക്കെട്ട് ജലദോഷമൊക്കെ വരാൻ പോകുന്നു എന്നൊരു തുടക്കമാണ് ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ രാവിലെ ഉച്ചയ്ക്കും ഓരോന്ന് കഴിച്ചോളൂ ആ വരാൻ പോകുന്ന തൊണ്ടവേദനയും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് മാറും ഇന്നത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് കാരണം നമ്മുടെ പുതിയ വൈറസ് കയറി വരുന്നു തൊണ്ടയിൽ വരുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിനൊക്കെ തടയാൻ നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ കൂട്ടി നമുക്ക് ശരിക്കും നിവർന്നു നിൽക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും നിസാര വില വരുന്നുള്ളൂ പതിനാല് ചില്ലായിരം രൂപയാണ് എം ആർ പി ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് എന്നാൽ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്ത ആൾക്ക് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് രൂപ എന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര വരുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ബിസിനസ് ഹോളിത്തിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തുടക്കക്കാരന് വരുന്നത് കഷ്ടിച്ച് പത്ത് രൂപ അറുപത്താറ് പൈസ വരുന്നുള്ളൂ അതായത് ഒരു നല്ല ചായ കുടിക്കാൻ ഇപ്പൊ പന്ത്രണ്ടും പതിമൂന്ന് രൂപയുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അത്ര നിസാര വിലയ്ക്കാണ് നമുക്ക് ഇത് കിട്ടുന്നത് ഇത്രയും വണ്ടർഫുൾ ആയൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്ത്യയില് ലോകത്തിന്റെ കണക്ക് എനിക്ക് അറിയാം ഇന്ത്യയില് ന്യൂട്രീഷണൽ മേഖലയിൽ ഒന്നും ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല എന്നുള്ള തെളിവാണ് അടുത്ത് കാണിക്കുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് സ്ലൈഡുകൾ നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതിൽ ഇരുന്നൂറ് മില്ലിഗ്രാം ബ്ലാക്ക് സീഡ് ഓയില് നൂറ്റമ്പത് മില്ലിഗ്രാം തുളസി നീം എക്സ്ട്രാക്ട് നൂറ് മില്ലിഗ്രാം അലോവേറ ട്വന്റി ഫൈവ് മില്ലിഗ്രാം പിന്നെ ചെറിയ അളവിൽ സ്പിയർമെന്റ് ഓക്കെ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ നാല് തരത്തിലുള്ള തുളസി ബ്ലാക്ക് സീഡ് അതുപോലെ തന്നെ നീം എക്സ്ട്രാക്ട് അലോവേര സ്പിയർമെന്റ് അഞ്ച് കണ്ടന്റുകൾ അപ്പൊ ടോട്ടൽ ഇരുന്നൂറ് നൂറ്റമ്പത് നൂറ് ഇരുപത്തഞ്ച് പ്ലസ് ചെറിയ അളവിൽ സ്പിയർമെന്റും വരുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ പുതിന ഇനി മറ്റ് കുറച്ച് സമാന ഗുണം നൽകുമെന്ന് അവകാശപ്പെടുന
മറ്റൊരു കമ്പനി പേര് കേട്ടൊരു കമ്പനി വെസ്റ്റീജ് നീം ക്യാപ്സ്യൂൾ ഇറക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ കരിഞ്ചീരകത്തിന്റെ എണ്ണയില്ല തുളസി നാല് ടൈപ്പും ഇല്ല അലോവേരയില്ല സ്പിയർമെന്റില്ല ഓക്കെ അത് അവര് തന്നെ മറ്റൊന്ന് അലോവേര ക്യാപ്സ്യൂൾ ഉണ്ട് നോ തുളസി നോ നീം ഓൺലി അലോവേര അത് മാത്രമല്ല ഈ പറഞ്ഞ പ്രൊഡക്റ്റിലൊക്കെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എലമെന്റ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പർട്ടിക്കുലർ ആയ ഹെർബ് ഉണ്ട് മറ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ഒന്നുമില്ല ഹെർബ ലൈഫ് അതിൽ അലോവേരയുടെ ക്യാപ്സ്യൂൾ ആണ് ബ്ലാക്ക് സീഡ് ഓയിൽ ഇല്ല തുളസി ഇല്ല നീമില്ല സ്പിയർമെന്റ് ഇല്ല അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ ഇറക്കുന്നത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കണ്ടന്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു പ്രത്യേക ഔഷധി അല്ലെങ്കിൽ ഹെർബ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം നോക്കൂ ജോളി ഫിഫ്റ്റി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കമ്പനി ഇറക്കുന്നത് ഇരുപത്തെട്ട് പോയിന്റ് എട്ട് മില്ലിഗ്രാം തുളസി ടോട്ടൽ തുളസി ശ്രീ തുളസിയിൽ ട്വന്റി ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആർ സി എമ്മിൽ കിട്ടുന്ന ന്യൂട്രിച്ചാർ എസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി മില്ലിഗ്രാം തുളസി ന്യൂട്രിലൈറ്റ് തുളസിയിൽ ബ്ലാക്ക് സീഡ് ഇല്ല ശ്രീ തുളസിയിൽ ബ്ലാക്ക് സീഡ് ഇല്ല ആർ സി എം ന്യൂട്രിച്ചാർജ് ന്യൂട്രിച്ചാർ എസ് ഫൈവിൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് മില്ലിഗ്രാം ബ്ലാക്ക് സീഡ് ഓയിൽ അപ്പൊ ആലോചിച്ച് നോക്കുക നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഈ കമ്പാരേറ്റീവ് സ്റ്റഡി നിങ്ങളൊന്ന് ശരിക്കും കാണിച്ചു കൊടുക്കണം കാണിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ഒരു ബെനിഫിറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ആളുകൾ നന്നായിട്ട് വാങ്ങിക്കും അതിന് വരുന്ന വില നോക്കൂ ആർ സി എമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്തൊരു വ്യക്തിക്ക് പത്ത് രൂപ അറുപത്താറ് പൈസയെ പ്രാക്ടിക്കലി വരുന്നുള്ളൂ ഒരു തുടക്കക്കാരന് കുറച്ചുകൂടി കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് ഒക്കെ വളരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മാക്സിമം വരുന്നത് എട്ട് രൂപ അറുപത് പൈസയുടെ അടുത്താണ് വരുന്നുള്ളൂ അതായത് അത്ര നിസാര വിലയ്ക്ക് ഇത്രയും നല്ല ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സംവിധാനം ന്യൂട്രി ചാർജിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാരണം നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റുകളുടെ പ്രത്യേകത എല്ലാ പ്രത്യേകത നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രൊഡക്റ്റുകളും അഫോർഡബിൾ ആണ് നമ്മള് ആർ സി എം പ്രൊഡക്റ്റുകൾ അത് വെതർ ടീസ് ന്യൂട്രി ചാർജ് ഓർ ഹരിത സഞ്ജീവൻ ഏത് കാറ്റഗറി പ്രൊഡക്റ്റിൽ എടുത്താലും ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ദാറ്റ് ഇസ് അഫോർഡബിൾ അഫോർഡബിൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ താങ്ങാവുന്ന വില ഒരു സാധാരണക്കാരന് താങ്ങാവുന്ന വില ഈ പറയുന്ന പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു പത്ത് ശതമാനം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയൊരു കസ്റ്റമർ ഒരു പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു കസ്റ്റമറോട് നിങ്ങൾ പറയാൻ സാധിച്ച് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ ഞാൻ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ഉറപ്പാണ് അവരത് വാങ്ങിച്ചിരിക്കും ഉറപ്പായിട്ടും വാങ്ങിച്ചിരിക്കും അത്രയേ വില വരുന്നുള്ളൂ സോ ഇതിന് ഒരുപാട് സാധ്യതകളുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത ഇത് അഫോർഡബിൾ ആണ് ആൻഡ് രണ്ടാമത്തതോ ഇമ്മീഡിയറ്റ് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നത് ആൻഡ് ഹാവിങ് ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി നല്ല ക്വാളിറ്റി നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എഫ് എസ് എസ് ഐ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അപ്പൊ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് റിസൾട്ട് കിട്ടിയ ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് കുറച്ച് നാളായിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് കാലാവസ്ഥ ഒക്കെ മാറുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഇടയ്ക്കൊന്ന് കഴിക്കേണ്ടത് നല്ലതാണ് കാരണം തൊണ്ടയ്ക്ക് ഇത് വളരെ ഗുണം ചെയ്യും ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് ഓക്കെ അവരുടെ ഡൈജസ്റ്റീവ് പ്രോബ്ലത്തിനൊക്കെ വളരെ നല്ല റിസൾട്ട് ആണ് സോ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ടാവും അവരുടെ അനുഭവം നമുക്ക് കേൾക്കാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഞാൻ ഈ പ്രോഗ്രാം ഞാൻ ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്യാണ് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ഇതുപോലുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ല ഇതുപോലെ നൂറുകണക്കിന് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ നമുക്ക് ആർ സി എമ്മിലൂടെ കിട്ടാനുണ്ട് എല്ലാം ഉപയോഗിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ബോധ്യമെന്ന് തോന്നിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ സത്യസന്ധമായ രീതിയിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക ലൈഫിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ആർ സി എം നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കട്ടെ പ്രാർത്ഥനകളോടെ ആശംസകളോടെ ലോക സമസ്ത സുഖിനോഭവന്തു ജയ് ഹിന്ദ് ജയ് ആർ സി എം